Hello everyone, welcome to Learning Differently. And this is the class 10 of the Science Lalipi. I am going to talk about the channel. I am going to talk about the cell division. I cell division. I am going to cell division. I am going to cell division. I cell division. I am cell division. I cell division. अनि इसमें से ही हमें किसी को बारे में पढ़ सकता हूँ ना यो इंटरफेस कार्योकाइनेसिस इन आर को बारे में पढ़ सकूँ यो लास्ट को सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन यो चे अलग ही इम्पोर्टेंट बन सकता है बेले इसमें से ठाक के माइटोसिस सेल डिवीजन बने कुछ किन्ह जे चाइन सकता किन्ह जे इम्पोर्टेंस Heredity when you go to Kyoto and Harry, it is the process of transmission of characters from one generation to another generation. One echo, just a parental characteristic say, offspring was on a process line. I'm like, you know, the heredity when you heredity when it's a process, so it's to calculate process, just much a parental characteristic in the Coscoma Cosma than the offspring. So, for example, the bear, a funny, after no parents and resembles gun. तो किन भयो त भन्दाखेरि उहाँहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स हरु चाहिँ उहाँहरुको पेरेंटल क्यारेक्टरिस्टिक्स हरु चाहिँ तपाईहरुमा ट्रान्सफर भएको छ त्यही कारणले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो पेरेंट्स सँग चाहिँ रिजेम्बल गर्नुहुन्छ अब नेक्स्ट छ हाम्रो जेनेटिक्स जेनेटिक्स भनेको चाहिँ के हो त इट इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द मेकानिजम अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन हामी चाहिँ हेरिडिटी र भेरिएसन भनेको के हो कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा जान्ने बायोलोजीलाई त्यसको बारेमा जान्ने बायोलोजीलाई चाहिँ हामीले के भन्छम जेनेटिक्स भन्छम अब नेक्स्ट हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सेल डिभिजन छ सेल डिभिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ न्यू सेल फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल एउटा प्री एक्जिस्टिङ सेल छ त्यसबाट चाहिँ नयाँ दुईटा सेल बनिरा छ भने यसलाई नै हामीले के भन्नु सेल डिभिजन भन्छ अनि यसको मेजर स्टेप्सहरु के के छ एउटा सेल डिवाइड हुनको लागि के के चाहिन्छ त मेजर स्टेप्सहरु त्यो यहाँ नि हेर्नुस् है त फर्स्ट मा हुन्छ इन्टरकाइनेसिस त्यस पछाडी कार्योकाइनेसिस अनि त्यस पछाडी साइटोकाइनेसिस इनारको बारेमा बुझ्दा खेरि सेल डिभिजन को लागि रेडी हुने फेज लाई चाहिँ इन्टरफेज भनिन्छ त्यस पछाडी सुरुमा चाहिँ न्यूक्लियस डिवाइड हुन्छ न्यूक्लियस भनेको सायद तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ न्यूक्लियस भनेको के हो त भन्दा खेरि सेलको बीचमा हुन्छ त त्यहाँ नेरी ब्रेन अफ द सेल भनेर सानोमा पढेको थियो हामीले हैन जस्तै यहाँ नेरी यो फिगरमा यो रेड कलरको स्पट छ नि यो चाहिँ न्यूक्लियस भयो सो पहिला सुरु चाहिँ के डिवाइड गर्छ न्यूक्लियस डिवाइड गर्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पहिला न्यूक्लियस डिवाइड भइराको छ अनि न्यूक्लियस डिवाइड भइसके पछाडी साइटोप्लाज्म डिवाइड हुन्छ जस्तै यो न्यूक्लियसको वरिपरि के हुन्छ साइटोप्लाज्म हुन्छ सानो क्लास तिर पढेको पनि हो अनि यो साइटोप्लाज्म चाहिँ पछि डिवाइड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले साइटोकाइनेसिस भन्छम र फर्स्टमा हाम्रो के छ त टाइप्स अफ सेल डिभिजन छ दुईटा टाइपको सेल डिभिजन हुन्छ सेल डिभिजनको टाइप्स खासगरी तीनटा हुन्छ अमाइटोसिस माइटोसिस र मियोसिस हामी चाहिँ अमाइटोसिस त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट नभएर हामी माइटोसिस र मियोसिस मात्रै पढ्छौ हैन अमाइटोसिस चाहिँ तपाईहरुले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ बुकमा तपाईहरुको डाइरेक्ट सेल डिभिजन इनडाइरेक्ट सेल डिभिजन भन्नेहरु पनि छ त्यसको बारेमा खासै उ गर्नु पर्दैन जस्ट माइटोसिस सेल डिभिजन भन्ने के हो त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्छ फर्स्टमा हैन माइटोसिस सेल डिभिजन भनेको चाहिँ it is defined as the division of the cell in which single uh, cell divides into two daughter cells jastai yo uta single cell cha yo chai divide bhayira cha ni dui ta daughter cells ma ho esai lai ni ke bhanyo mitosis cell division bhanyo ani mitosis cell division ma huncha chai ke bhanda pani heri jastai for example yahan heri chai manam 46 wada chromosome cha aba chromosome tabai hala tha nai cha hola chromosome pani nucleus ma huncha jasma chai dna rna huncha haina अब त्यसको बारेमा पछाडि हाम्रो क्रोमोजोमको फिगरहरु पनि आउँछ त्यसमा डिस्कस गरौंला अब जस्ट फर एक्जामपल ह्युमन बीइंग्सहरुमा त तपाईहरु थाहा पनि छ ह्युमन बीइंग्समा 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम हुन्छ भनेको 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ अनि यदि एउटा मदर सेल्समा 46 वटा क्रोमोजोम छ हैन अनि यो चाहिँ डिवाइड हुँदै छ भने यता पनि 46 वटा क्रोमोजोम यता पनि 46 वटा भनेको आदि भएन के जस्तै डिवाइड भयो तर आदि क्रोमोजोम चाहिँ गएन जस्तै यसमा पनि 23 यसमा पनि 23 गएन कि के भयो त भन्दाखेरि दुईटैमा 46 46 क्रोमोजोम भयो भने यस्तो खालको डिभिजनलाई चाहिँ हामीले माइटोसिस सेल डिभिजन भन्छम र यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसनल सेल डिभिजन पनि भन्छम किनभने यसमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ सेम रहन्छ जस्तै मदर सेलमा जति वटा क्रोमोजोम छ दुईटा डटर सेल्समा पनि त्यति वटै क्रोमोजोम हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै चेन्ज आउँदैन चेन्ज आउने भनेको मियोसिस सेल डिभिजनमा हो जसमा चाहिँ मदर सेल्समा 
फोर्टी सिक्स है डटर सेल्स में ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री वा हो मिओसि को केस भाई माइटोसि को केस में मदर सेल्स में फोर्टी सिक्स डटर सेल्स में फोर्टी सिक्स अब यहाँ एट मैं तब एनिमल सेल को फिगर राख दे अब एनिमल सेल तब सब सानों क्लास में बना को हो एनिमल सेल में बीच में न्यूक्लिस् यही न्यूक्लिस् होने हो क्रोमोजम सब क्रोमोजम यही न्यूक्लिस् होने हो ते पाड़ी आए यतापटी सेंट्रोजम इनार को रोल प्ले कर न्यूक्लिस् डिवाइड कर रोल प्ले कर सेल डिविजन में एकदम मैसिवली इनारक रोल हो सेंट्रोजम को एनिमल सेल को केस में है सो इसको बारे में हम एक डिस्कस कर अब यहाँ हर हाई त माइटोसि सेल डिविजन इज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेप्स माइटोसि सेल डिविजन कसरी डिवाइड हो तीन टा स्टेप में डिवाइड होने एटा सेल चाहे माइटोसि ली से तो सेल डिवाइड होते माइटोस माइटोसि को अनुसार सेल डिवाइड होते तीन टा फेज आँच तीन टा फेज के भाई फर्स्ट में आँच इंटरफेज ते पाड़ी कार्योफेज अस पाड़ी साइटोकाइनेसि हाई अभी यहाँ हेन त इंटरफेज में यो रेडी होने फेज हो फेज हो इसमें टक्क रेडी होने सेल चाहे तो डिविजन को लाइन रेडी हो टक्क जैसे हम बाहर जानूपर्यो हम टक्क रेडी हो नया लुगा लगा टक्क रेडी होते यहाँ पर के होता इंटरफेज को लगी सेल से पूरे प्रिपेयर हो सल डिविजन को लगी यो फेज में प्रिपेरेशन फेज हो ये सेल डिवाइड होना को लगी रहाँ हो भाई सेंट्रोजम यह दुईटा सेंट्रोजम यह सेंट्रोजम से यह सेंट्रोजम से यहाँ गई रहता है यो सेंट्रोजम से यता सर्दे जान था रेडी भैर हो अब नेक्स्ट के हम कार्योकाइनेसि कार्योकाइनेसि इज द प्रोसेस अफ पार्टीसन अफ सेल न्यूक्लिस् इसमें से सेल को न्यूक्लिस् डिवाइड हो पैला सुरू कार्योकाइनेसि में सेल को न्यूक्लिस् डिवाइड हो पैला अभी साइटोकाइनेसि में साइटोप्लाजम डिवाइड हो याद रख्स तो कार्योकाइनेसि कस्तो खाल फेज हो जिसमें के डिवाइड हो न्यूक्लिस् डिवाइड हो अब यहाँ हम तो कैटा स्टेज में कंप्लीट हो चार स्टेज में एट प्रोफेज अर्क मेटाफेज अर्क एनाफेज अर्क टेलोफेज चार फेज में यह कंप्लीट हो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज र टेलोफेज में अब फर्स्ट में जाऊँ प्रोफेज बाटा में हाई तोफेज में के भाई प्रोफेज इज द मोस्ट एक्टिव एंड द लंगेस्ट फेज सब भाग लमो फेज र सब भाग एक्टिव फेज कुन होने सो सोधे क्वेश्चन में दैट विल बी प्रोफेज प्रोफेज से सब भाग लमो फेज हो कुछ सेल डिवाइड होने को लगी सब भाग लमो फेज से कुन हो प्रोफेज हो इसमें के के चेंजेस आँच सेल में भादा खेल फर्स्ट में हेन द सेल डिहाइड्रेट्स कजिंग कंडेन्सेशन अफ क्रोमैटिन रेटिकुलम विच लेटर सर्ट एंड स्कोल्स एंड डिवाइड्स इंटू पर्टिकुलर नंबर अफ भिजिबल क्रोमोजम इसमें धेरे कई तब अब धेरे जान रख धे जान रख अलग लमो भी भो जो ये बुझ् इसमें सेल डिहाइड्रेट हो डिहाइड्रेट बने इसमें सेल में भाग वाटर सब के इसलिए निल से सब वाटर बाहर छोड़ दी अभी इसमें भाग जो हम सेंट्रिवल्स थे सेंट्रिवल्स अब यहाँ के निस्किन थाल जैसे यहाँ हाई तेमें के भाई सेंट्रोजम के भैर सीफ्ट भैर तपटी अब मैं कहीं सेंट्रोज भाई छूँ कहीं सेंट्रोजम भाई छूँ झुक्की है दुटे एवटे कुछ हो जैसे सेंट्रोजम के भैर ये सीफ्ट होते हाई ये सीफ्ट होते अभी एसेंब्ली अफ मिटोटिक स्पिंडल्स यहाँ मिटोटिक स्पिंडल फाइबर्स निस्कते सेंट्रोजम बट फाइबर निस्कते गई रखनी क्रोमोजम्स विथ टू क्रोमैटिट्स यहाँ क्रोमोजम से दुईटा क्रोमैटिट्स क्रोमोट क्रोमोजम कस्तो भादा यो खाल स्ट्रक्चर बनाकर बसा है क्रोमोजम से खास करी थ्रेड हो ओके अ्रेड हर से इसी कोईल भर एक्सेप में बस जैसे ये दुईटा क्रोमोजम हो एटा पेयर अफ क्रोमोजम भन्न एटा पेयर से एक्सेप में बस को होनी न्यूक्लि मेम्ब्रेन से के होता डिसअपेयर होते गई रख ब्रेक भर बीच बीच में गायब होते न्यूक्लि मेम्ब्रेन न्यूक्लि मेम्ब्रेन के जाना गायब होते जा है अभी न्यूक्लिओलस डिसअपेयर जैसे न्यूक्लि न्यूक्लिस्ल केस हो इसमें तो डिसअपेयर होते जा जैसे न्यूक्लिस् न्यूक्लिओलस भाई तो होते गई रह डिसअपेयर होते गई रख अब यहाँ हेन हाई तैं के भैर से सान सानों ग्रेन्युअल्स एक्सेप बना बस थे मैं तब क्रोमोजम्स सब के एक्सेप भर बस यदि यहाँ यह ह्यूमन को सेल हो अवेंटी थ्री पेयर्स अफ क्रोमोजम छो एक्सेप कति हो ट्वेंटी थ्रीवटा हो तो एक्सेप कई ट्वेंटी थ्रीवटा बनाक होने हाई त 
अब नेक्स्ट हेन सैन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिजेनेरेट एंड डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिजेनेरेट भर डिसअपियर हराने थाल हाई अब फर्मेशन अफ स्पिंडल फाइबर्स यहाँ स्पिंडल फाइबर्स बनी रखे हाई इस भिंडल फाइबर्स यहाँ फर्मेशन होते इसको स्पिंडल फाइबर्स को अट द एंड द क्रोमोजम्स मेक देयर डुप्लिकेट अब सब क्रोमोजम्स के आप डुप्लिकेट बना इसमें लास्ट में क्रोमोजम्स के डुप्लिकेट बना डुप्लिकेसन हो तिहार में अभी ते पड़ी अर्क फेज स्टार्ट हो जिस हमें के भाषा मेटाफेज भ अब मेटाफेज में के होता तो जस्ते अगि प्रोफेज में के भैर थे यहाँ दुईटा ये सेंट्रोजम्स एटा ये गई रहो अर्क यपटी गई रहो अब मेटाफेज में के होता तो भादा दुईटे ये पुगि सको ये दुईटे ये पुगि सको अनाक स्पिंडल फाइबर्स ने हर एक क्रोमोजम इसी जोड़े राख इस स्पिंडल फाइबर्स ने जोड़े राखे कि छेन सो इन इसी एटैच कर रख् अँ काइनेटो कोर भाई एकदम इंपोर्टेन्ट टर्म हो यह हम नेक्स्ट भिडियो में टैकल करो काइनेटो कोर भाई के अब मेटाफेज में हेमंत के होता न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो न्यूक्लियस तो बाकी नहीं रहते हैं न्यूक्लियस सब गायब भैस हे न्यूक्लियस छेन अब सेल में हाई अभी ते पड़ी के होता द क्रोमोजम्स बिकम भेरी सर्ट बट थिकर बाई देर कंडेन्सेशन क्रोमोजम्स अलग छोटो हो तर अलग मोटो भर बस को इसी एवं लाइन में बस क्या इन सब द सेंट्रिओस रिज द पोल्स अफ द सेल एंड फर्मेशन अफ द स्पिंडल फाइबर्स इज कम्प्लिटेड बिट्विन दम अब सेंट्रिओस सब ये पोल्स में पुग्स थे अगि मैं पोल्स में पुगि सको अभी स्पिंडल फाइबर्स बनने प्रोसेस भी कम्प्लिट हो यहाँ अज बंद इसको केस में स्पिंडल फाइबर के भैर बनी रखे अभी इन हर एक के होता क्रोमोजम बड़ा बीच बड़ पास होते गई रखे इन हर एक अब सब बना सा धेरेवट क्रोमोजम होना कारण यो यो खाल फिगर हो अब नेक्स्ट द क्रोमोजम्स कम एट द इक्वेटर अब यह अगि नहीं भाई मैं क्रोमोजम्स सब के आँच इक्वेटर में आँच अब यह टैक्क इस सीधा एट लाइन में बस इन सब इक्वेटर में आगे भैया यह फिगर तब जिस बना सकूँ इस तब मत घुमा बना जिस बना है अब नेक्स्ट के एनाफेज हम नेक्स्ट एनाफेज अब एनाफेज में के होता भन्न इज क्रोमोजम स्प्लिट्स अगि के बात थे जोड़े थे यहाँ न अगि के बात जोड़े अब के होता स्प्लिट हो इसी स्प्लिट हो यहाँ स्प्लिट हो हेन तो एवडाई अर्क लर्क अर्क लेकर गए यहाँ पर स्प्लिट भैर यह स्पिंडल फाइबर्स टुक्री रहता है सेंट्रिओल्स में पोलमें पोल बड़ इना स्पिंडल फाइबर्स सब कंट्रैक्ट कर अब इस हेम के इज क्रोमोजम स्प्लिट्स इंटू टू ड्यू टू कंट्रैक्शन फोर्स अफ द स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल फाइबर से यहाँ पर खुमचन थाल क्या कंट्रैक्ट होने थाल तो कंट्रैक्ट भाग कारण क्रोमोजम्स एक अर् डिटैच होनी आधी यतापटी आधी राइटपटी आधी लेफ्टपटी आधी राइटपटी जान हाई अब स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट टुवर्ड्स द पोल अगि के भाई हाल स्पिंडल फाइबर्स पोलपटी कंट्रैक्ट होस पीछे डीएनए अफ सेल डिवाइड्स इंटू टू इक्वल हाफ्स डीएनए भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जैसे यहाँ सेल में डीएनए होना क्रोमोजम्स में डीएनए हो इक्वल हाफ में डिवाइड हो स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर एंड क्रोमोजम्स रिज द पोल अब सीमिनल फाइबर भी पूरे डिसअपियर हो लास्ट में क्रोमोजम सब पोल्स आईपुग अब यहाँ सब पोल्स आईपुगि सकते छेन हाई अभी फिगर से ये भाई अब इसमें बिस्तार बिस्तार इन सब पोल्स में आईपुग कि सब पोल तीर आँच यतापटी को सब यतापटी को पोल में जान यहाँ पर दुईटा भी ये मसी मसि जान जान इन ये पोल तीर आ सो सबजा पोल्स नहीं बस हाई अब नेक्स्ट हम टेलोफेज अब सब ये जी क्रोमोजम्स क्रोमोजम्स तो दुईटा भाग में डिवाइड भाई गयो आदि ये गयो है आदि ये अब ये कंबाइन होने भाई द सेल इज रिहाइड्रेटेड अगि डिहाइड्रेटेड पा थे पानी सब बाहर फाल दिखे थे अब फिर रिहाइड्रेट हो अब सर सेल ने पानी कसरी पाँच थे अब तस्त को नगर्नु क्यों सेल ने अब तै सेल डिवाइड होने धेरे जो लिक्विड भाग ठावे होने हो क्यों लिविंग मिंग्स सब लिक्विड में पाने हम सेल्स हम बडी भित्र सेल्स डिवाइड भाई तेल कंटिन्ुअसली वाटर खोजी नहीं रखे अब सेल भी के होता तो रिहाइड्रेट हो फिर वाटर पाँच सेल ने अभी वाटर पाई सके पाड़ी क्रोमोजम्स बिगेन टू अनकोल एंड चेंज इन टू क्रोमैटिक नेटवर्क अब तो अगि जो जो स्पिंडल फाइबर बने थे तिहां मत मत आने भाई क्रोमोजम जो बने थे तिहारे अब अभी सुरू में जस्तों फेज में थे तस्त फेज में जान थाल इन जो इंटरफेज भाई अवाइड इंटरफेज में जस्तों फेज में थे नस्त फेज में थे थ्रेड थ्रेड टाइप को में बस्ना थाल फिर इन 
each centriole forms a copy and two complete centro centromeres forms अब यो दुई टाचे क्यों था अब यो था नहीं यो centriole हमले पर नहीं आपने copy बनाओ जा इन आरु यही नहीं बस नहीं बाय इतापटी छुट्टे centromere होनी बाय आई ना अगी जून हमले centriole बनी को थे हम तो centriole बनी आ ये वाला छुट्टे इतापटी और कुछ छुट्टे इतापटी अगी शुरू में अपनी दुई टाचे last में यो step सकी था अपनी ना दुई टे अब टू डिप्लोइड न्यूक्लिया आर फर्म ते पाड़ी दुईटा डिप्लोइड न्यूक्लिया बनो पे के बनु न्यूक्लियस बनु सो यो न्यूक्लियस हो यो न्यूक्लियस हो दुईटा सेल बने आए ना तब सेल बनो भाला यो न्यूक्लियस हो यह न्यूक्लियस हो पैला न्यूक्लियस बन अब क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होने फेज हो कार्योकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड होने सो हम न्यूक्लियस डिवाइड भोपाल हम कार्योकाइनेसिश सक्यो कार्योकाइनेसिस हम सक्यो अब यहाँ के फेज हु पैला प्रोफेज भो ते पड़ी मेटाफेज भो ते पड़ी एनाफेज भो ते पड़ी टेलोफेज भो प्रोफेज में पैला इन सब के भादा इन को क्रोमोजम एक्स बनायो अस पड़ी मेटाफेज में के भो सेंट्रोजम्स सब ये प्रोफेज में मूव भैर थे तिहार बड़ स्पिंडल फाइबर्स निस्लो स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोजम्स सतो तिहार सब एवट लाइन में इसी इक्वेटर में राख्यो अनाफेज में अब के भाला फिर टुक्रा इन क्रोमोजम्स फिर छुट्टाए आदि ये आदि राइटपट गए अंतिम आदि लेफ्ट पटी का कोले और छुट्टे न्यूक्लियस बनायो राइट पटी का कोले छुट्टे न्यूक्लियस बनायो अन्य न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनी फेरी री अपेर हो दे जान सही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनी फेरी बंदे गए रह सकते हैं ना सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनी बंदे गए रह तो अब नेक्स्ट साम रो साइटोकाइनेसिस अब तो भाई सके सब भी बनी सके है ना दूसरा न्यूक्लियस छुट्टे अब यो फिगर अलग अलग फर्क सा यहाँ में सेदा यो पनी न्यूक्लियस हो यो पनी न्यूक्लियस हो कि ना बनी यहाँ दूसरा न्यूक्लियस बने सन तो यहाँ टेलोफेज में यहाँ रहा यहाँ न्यूक्लियस बने कुछ अब यहाँ पनी क्यों नहीं बो दूसरा न्यूक्लियस होनी बाय अब एनिमल सेल को मां बनी क्यों उनसे वड़ा पहला शुरू क्लीवेज फॉर्म होन्सा अब प साइटोकाइनेसिस इज द डिविजन अफ साइटोप्लाजम इसमें से के डिवाइड होता साइटोप्लाजम डिवाइड होता इट अकर्स बाई डिफ्रेंट मेथड्स इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल प्लांट सेल में छुट्टे खाले मेथड स एनिमल सेल में छुट्टे खाले मेथड स एनिमल सेल में एट क्लिवेज फरो बना क्लिवेज जस्तु बना अनार को एटा रिंग जस्तु अब फिर इनार यहाँ बट ए नया सेल मेम्ब्रेन बंद जान यहाँ से इनार को नया सेल वाल बन बुझ्न हाई अभी यहाँ प्लांट सेल में बीच में एट नया सेल वाल बन प्लांट सेल में बीच में एटा नया सेल वाल बंद गई रख एनिमल सेल में नया सेल मेम्ब्रेन बंद गई रह सो इसी ना हम सेल से के भाई तो साइटोप्लाज्मा भी इक्वल्ली डिवाइड कर आपू दुबई ने एक अर्संग इक्वल इक्वल ये सब ती साइटोप्लाज्मा ये सब तीत नहीं साइटोप्लाज्मा होनी इसी डिवाइड हो हम सेल डिवाइड हो अब हम नेक्स्ट टपिक माइटोसि सेल डिविजन को सीग्निफिकेन्स छ भादा खेल फर्स्ट में माइटोसि सेल डिविजन इज एसेंसिंग फर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफ मल्टी सेलर अर्गनिजम भैलो सेकेंड में के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर माइटोसि सेल डिविजन ने क्यों ये हम बडी को ग्रोथ होने से जैसे हम स्किन इन सब में माइटोसि सेल डिविजन हो बडी में सब ठाव माइटोसि सेल डिविजन हो एक्सेप्ट सेक्स सेल सेक्स सेल्स में मिओसि सेल डिविजन होने गर् नेक्स्ट सर द नंबर अफ क्रोमोजम्स अफ द डटर सेल्स रिमेन इक्वल टू द नंबर अफ क्रोमोजम्स इन द मदर सेल अगि के सुरूक भैई हाई ओके नंबर अफ द नंबर अफ क्रोमोजम्स में सेम होने भाई नेक्स्ट सर माइटोसि प्लेज एंड सीग्निफिकेन्ट रोल इन वाउंड हिलिंग कहीं हम बड़ी तीर चोट लगे तेल रिपेयर करने काम से कसले माइटोसि सेल डिविजन ने कर जैसे हम बडी में सेल डिविजन तो कंटिन्ुअसली हो है अंत्यो कंटिन्ुअसली होता खेल जैसे कहीं कहीं क्या हमें चोटपटक लगी हाल यो माइटोसि सेल डिविजन ने हमला निको पार्ष हाई फिर नेक्स्ट माइटोसि हेल्प्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक बर्डिंग रेगमेंटेशन अब असेक्सुअल टाइप को रिप्रोडक्शन तब क्लास नाइन में एट में पढ़ु भाई बर्डिंग फ्रैगमेंटेशन पढ़ु भाषा तो सब होने कारण के हो तो माइटोसि सेल डिविजन ने माइटोसि सेल डिविजन ने बर्डिंग फ्रैगमेंटेशन होने ग तो आज ये नहीं थे क्लास हाई अब अर्क भिडियो से हम म छिटो लेने गु छिटे लाँचु अर्क भिडियो से हेरिडिटी में मेरे म्यूसि को बारे में हो म्यूसि सेल डिविजन को बारे में हो सो आज ये नहीं थी एंड थैंक यू क्लास अभी यह भिडियो तब मन पर्यटन लाइक कर आपको साथी साथी कर चैनल सब्सक्राइब कर नभूल थैंक यू